Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, Unga Sindhil Nathan. NEET UG 2025 namakku mudu njur ucchi. Ippon NEET UG 2025 ka All India Quota la 15% ke expected cut-off enna yadu pappin pahathar la. So, All India Quota cut-off wada state cut-off ke cut-off kammi yadha varum. So, namma channel la ippon namma All India Quota 15% ke in the version 2025 ke enna cut-off apppin pahakro. Adhuk mnadi on what basis namma anna cut-off a predict pahani irukko. And idu varakkyo cut-off evlo yundu ucchi. Pass mark evlo yundu ucchi. Idi yalla me namma indi video la pahakka pahro. And expected pass mark for 2020 ஏன்னாக்கு Time consuming questions இருந்தது நாளையும் நமக்கு cut off மிக மிக கொரையப் போது அததா நம்ம இந்த வீடியோல் detailாப் பாக்கப் போரும் இப்ப வந்து பார்த்தீங்க நான் another important factors number of applicants வந்து போன வர்ஷத்த விட 2024 விட இந்த வர்ஷம் 70 பேரு கொரைவு இது நரையிபேர் நம்ம notice பண்ணல இந்த வர்ஷம் 2025 கு number of applicants போன வர்ஷத்த வ கொரஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது இம்பாட்டன்டா பாக்க வேண்டியது இப்ப நீட் யூஜி பாஸ் மார்க்க பொறுத்த வரைக்கும் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் லாஸ்ட் நைன் இயர்ஸ்ல நம்ம பார்க்கும் போது உள்ளதுலேயே குறைவான கட் ஆஃப் மார்க் டுவெண்ட்டி டூ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல அன்ரிசர்வ்டுக்கு நூத்தி பதினேழு அன்ரிசர்வ்ல பிசிக்கலி சேலஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நூத்தி அஞ்சு எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனுக்கும் நூத்தி அஞ்சு ஓபிசி நான் கிரீமி லேயருக்கு தொண்ணூத்தி மூணு எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தொண்ணூத்தி மூணு எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தொண்ணூத்தி மூணாக இருந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் உள்ளதுலேயே அதிகபட்சமாக இருந்தது போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் அன்ரிசர்வ்டுக்கு நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் அண்ட் அன்ரிசர்வ்டு ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஓபிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து எஸ்சி எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெலாம் நூற்றி இருபத்தி ஏழு கட் ஆஃபாக இருந்திருக்கு பாஸ் மார்க்காக இருந்திருக்கு ஸோ உள்ளதுலேயே கம்மி பாஸ் மார்க் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேயும் உள்ளதுலேயே அதிகமான பாஸ் மார்க் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலேயும் இருந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுக்கு பாஸ் மார்க் எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் அது அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி இது வந்து எக்ஸ்பெக்டட் தான் இது ஃபைனல்னு நான் சொல்லலை ஃபைனல் பாஸ் மார்க்குங்கிறது என்டிஏ சொல்கிறது தான் அஃபிஷியல் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறேங்க என்டிஏ என்ன மார்க் சொல்கிறாங்களோ அதுதான் பாஸ் மார்க்கு ஃபிஃப்டீத் பர்சன்டேஜ்னால் என்னென்னு நான் தனி வீடியோ ஒன்று போடுறேன் இப்போதைக்கு நம்ம கெஸ் பண்ணுற எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ப்ரெடிக்ட் பண்ணுற மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்து யாரும் அப்செட் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் திஸ் இஸ் ஒன்லி ப்ரடிக்ஷன் அன்ரிசர்வ்ட் அண்ட் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனுக்கு நூற்றி இருபத்தஞ்சிலேருந்து நூற்றி முப்பது கட் ஆஃப் மார்க்காக இருக்கலாம் ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நூற்றி எட்டுலேருந்து நூற்றி பன்னெண்டு கட் ஆஃப் மார்க்காக இருக்கலாம் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அன்ரிசர்வ்ல இருக்காங்கன்னா நூற்றி பதினேழுலேருந்து நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு கட் ஆஃப் மார்க்காக இருக்கலாம் இது வந்து பியூர்லி நான் தெளிவாக சொல்லிடுறேங்க இது வந்து ப்ரடிக்ஷன் ப்ரடிக்ஷன் என்டிஏ சொல்கிறது தான் ஃபைனல் ஜஸ்ட் ப்ரடிக்ஷன் பேஸ்ட் ஆன் சர்ட்டன் க்ரைட்டீரியாவை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த ப்ரடிக்ஷன் சொல்கிறோம் ஓகே அந்த கிரைடீரியா என்னன்னு பிகினிங்லேயே பார்த்தாச்சு இப்போ இந்த வருஷம் கட் ஆஃப் மார்க் குறையும் அப்படிங்கிறதுக்கான ரீசன் என்னன்னு பார்த்துட்டு எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் மார்க் பார்க்கலாம் ஆல் இண்டியா கோட்டா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் சீட்டுக்குங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் எம்பிபிஎஸ் சீட் அவைலபிள் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கடுத்து கவுன்சிலிங் ரூல்ஸ் ரிசர்வேஷன் ரூல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ரேங்க் விசஸ் மார்க் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸ் அவைலபிள் இன் இண்டியா அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஆல் இண்டியா கோட்டா ப்ளஸ் ஓப்பன் சீட்னு பார்க்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் பத்தாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாக இருந்துச்சு அதே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இது ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் அது பத்தாயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றா இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சு கிட்டத்தட்ட அறுநூறு ப்ளஸ் சீட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகி இருக்குது ஐநூற்றி தொண்ணூறு சீட்டுக்கு மேலே ஐநூற்றி எண்பது சீட்டுக்கிட்ட இன்க்ரீஸ் ஆகி இருக்குது எப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு சீட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சு சரிங்க சார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் எவ்வளோ சீட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இதை நம்பலாம் கிட்டத்தட்ட நியூ கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ்லேருந்து எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸ் மூவாயிரத்தி ஐநூறு இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது என்னென்ன காலேஜஸ் நியூ மெடிக்கல் காலேஜஸ்னால் அதர் ஸ்டேட்ஸில் டீம்டு யூனிவர்சிட்டி ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ்னு பார்க்கும்போது ஓவராலாக மூவாயிரத்தி அறநூறு சீட்டு ஆல்ரெடி இருக்
as well as private medical college deemed university ella seethu danga idhula inda 500 seat palaya government medical colleges la including tamil nadu moda konde tamil nadu la da adhiga seat increase agaradhukana vaippugal adhigama irukku nmc adukana oppudalum kuduthirukanga 500 new mbbs seats palaya arasu maruthuva kallurigal la increase aga podu appo all india quota la mattum including deemed university government medical college idala paakumbodhu open seats la 600 seat increase aagum okay next டோட்டல் குவாலிஃபையிங் கேண்டிடேட் எத்தனை பேராக இருப்பாங்க இந்த வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு புள்ளி ஏழு லட்சம் பேர் போன வருஷத்தை விட நாற்பதாயிரம் பேர் கம்மிங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் குவாலிஃபை ஆவாங்க அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்த் பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி எய்த் பர்சன்டேஜ் வாங்குவாங்க கட் ஆஃப் ரெடியூஸ் ஆகும் ரேங்க்கு குறையும் ஓகேங்களா சரி இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டேட்டா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஆல் இண்டியா கோட்டா கட் ஆஃப் ரேங்க்கு பாஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு எப்படி இருக்குது ஜென்ரல் அன்ரிசர்வ்டுக்கு பன்னெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்றா இருக்குது உள்ளதுலேயே அதிகமாக குறைஞ்சி வந்து அதாவது அதிக ரேங்க்குக்கு வந்தது இருபத்தஞ்சாயிரத்தி இரநூறு அதாவது பன்னெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி பதினெட்டு ரேங்க் வாங்கின பன்னெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி பதினெட்டாவது ஸ்டூடெண்ட் வரைக்கும் சீட்டு கிடச்சிது இப்போ இருபத்தஞ்சாயிரத்தி இரநூறாவது ஸ்டூடெண்ட் வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் சீட்டு கிடச்சிருக்கு அவ்வளோ சீட்டு வருஷ வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் அதுக்கடுத்து ஓபிசி நான் கிரிமிலேயருக்கு பன்னெண்டாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தொம்பது ரேங்க்குக்கே கிடச்சிது அதுவே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இருபத்தஞ்சாயிரத்தி இரநூத்தி பன்னெண்டாவது ரேங்க் வரைக்கும் உள்ள ஆல் இண்டியா கோட்டா ரேங்க் வரைக்கும் உள்ள ஓபிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சீட்டு கிடச்சிது எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல பதினாலாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தொம்பதாவது ரேங்க் வரைக்கும் கிடைச்சது அதே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்போதாவது ஆல் இண்டியா கோட்டா ரேங்க் வரைக்கும் சீட் கிடைச்சது நீட் ரிசல்ட் வந்ததும் நீட் ஸ்கோர் கார்டில் இந்த ஆல் இண்டியா கோட்டா ரேங்க் இருக்கும் எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எழுபத்தி மூணாயிரத்தி எட்நூத்தி மூணாவது ரேங்க் வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுல கிடைச்சது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தொம்பதாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணாவது ரேங்க் அத்தனாவது ஸ்டூடெண்ட் வரைக்கும் சீட்டு கிடைச்சிதுங்க எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எண்பத்தி ஏழாயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தொம்போதாவது ரேங்க் வரைக்கும் சீட் கிடைச்சிது அதே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி எட்டாவது ரேங்க் வரைக்கும் சீட் கிடச்சிது சார் ரேங்கை விடுங்க எங்களுக்கு மார்க்கில் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஜென்ரல் அன்ரிசர்வ்டுக்கு ஐநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் ஆல் இண்டியா கோட்டா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் சீட் கிடச்சிது அதே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் அறுநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் தான் சீட் கிடச்சிது ரேங்க் குறைஞ்சி வந்தாலும் மார்க் வாங்குறவங்களோட எண்ணிக்கை அதிகரிச்சிருக்கிறது வருஷம் வருஷம் வர வர அதே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஓபிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஐநூற்றி எண்பத்தி மூணு வரைக்கும் சீட் கிடச்சிது ரெண்டாயிரத்தி அது அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு மார்க் வரைக்கும் தான் சீட் கிடச்சிது இரநூத்தி சாரி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல அறுநூத்தி பதிமூணு எக்கனாமிக்கலி விக்கர் செக்ஷனுக்கு சீட் கிடச்சிது அதுவே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் அறுநூற்றி நாற்பத்தொம்போது வரைக்கும் சீட் கிடச்சிது எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஐ நானூற்றி அறுபத்தி மூணாக இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஐநூற்றி நாற்பத்தொம்போது மார்க் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகி சீட் கிடச்சிது எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல நானூற்றி நாற்பத்தஞ்சா இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஐநூற்றி இருபத்தாறு மார்க் வரைக்கும் சீட் கிடச்சிது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் தான் உள்ளதுலேயே கட் ஆஃப் ஜாஸ்தியாக இருந்தது இந்த ரேங்க் இந்த மார்க் வரைக்கும் தான் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் ஆல் இண்டியா கோட்டா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் சீட்டில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு அதிகபட்சம் ஓபிசிக்கும் இருபத்தி ஏழாயிரம் ரேங்க் வரைக்கும் சீட் கிடைக்கலாம் எக்கனாமிக்கலி விக்கர் செக்ஷனுக்கு இருபத்தி எட்டாயிரத்தி எட்நூறாவது ரேங்க் வரைக்கும் சீட் கிடைக்கலாம் எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரமாவது ரேங்க் வரைக்கும் சீட் கிடைக்கலாம் எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ரெண்டாயிரமாவது ரேங்க் வரைக்கும் சீட் கிடைக்கலாம் இது எக்ஸ்பெக்டட் ப்ரடிக்டட் ரேங்க்குங்க ஏன்னா ஆறுநூறு எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸ் ஆட் ஆகும் அப்படிங்கிறத கருத்தில் வச்சுக்கிட்டு சொல்கிறோம் இதற்கடுத்து சார் எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் மார்க் சொல்லுங்கள் சார் ஆல் இண்டியா கோட்டா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் கவர்மெண்ட் காலேஜ் சீட்டுக்கு எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் என்ன அன்ரிசர்வ்டுக்கு ஐநூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சிலேருந்து அறுநூத்தஞ்சு மார்க் வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்போ தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கோட்டாவுக்கு இதுலேருந்து பத்து மார்க்கு ஐநூற்றி தொண்ணூறுக்கே தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கோட்டாவில் ஓசிக்கு சீட்டு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஓபிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஐநூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சிலேருந்து அறுநூத்தஞ்சு வரைக்கும் கிடைக்கலாம் தமிழ்நாட்டில் ஓபிசிங்கிறது மூணாக பிரியும் பிசி ஸ்டூட
ஸ்டேட் கோட்டாவில் அன்ரிசர்வ்டுக்கு ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு இல்லை ஐநூற்றி தொண்ணூறு மார்க்குக்கே சீட்டு கிடச்சிருங்க ஐநூற்றி தொண்ணூறுங்கிறது ஐநூற்றி எண்பத்தி அஞ்சுலேருந்து ஐநூற்றி தொண்ணூறுக்குள்ளே தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கோட்டாவில் சீட்டு கிடைக்கும் ஓசி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனுக்கு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஆல் இண்டியா கோட்டாவுக்கு ஐநூற்றி தொண்ணூறுலேருந்து ஆறுநூறு வரைக்கும் கிடைக்கும் தமிழ்நாட்டில் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் கிடையாது எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நானூற்றி அறுபத்தஞ்சிலேருந்து நானூற்றி எண்பத்தஞ்சு ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் சீட் கிடைக்கும் அப்போது எஸ்சிங்கிறது தமிழ்நாட்டில் எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஸ்சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு ரெண்டாக பிரிவாங்க தமிழ்நாட்டில் எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸ்டேட் கோட்டால் நானூற்றி இருபது மதிப்பெண்கள் வரைக்கும் சீட்டு கிடைக்கலாம் எஸ்சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு முந்நூற்றி தொண்ணூறு மதிப்பெண்கள் வரைக்கும் சீட் கிடைக்கலாம் எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு முந்நூற்றி அறுபது மதிப்பெண்கள் வரைக்கும் சீட்டு கிடைக்கலாம் எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஆல் இண்டியா கோட்டாவுக்கு எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் நானூற்றி முப்பத்தஞ்சிலேருந்து நானூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு இந்த வீடியோவில் கடைசியாக தெளிவாக சொல்லிடுறேன் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஆல் இண்டியா கோட்டாவுக்கு அன்ரிசர்வ்க்கு ஐநூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சிலேருந்து ஆறுநூற்றி அஞ்சு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் ஓபிசிக்கு ஐநூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு டு ஆறுநூற்றி அஞ்சு எக்கனாமிக் வீக்கர் செக்ஷனுக்கு ஐநூற்றி தொண்ணூறு டு ஆறுநூறு எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நானூற்றி அறுபத்தஞ்சிலேருந்து நானூற்றி எண்பத்தஞ்சு எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நானூற்றி முப்பத்தஞ்சிலேருந்து நானூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு ஸ்டேட் கோட்டாவுக்கு தனியாக வீடியோ போடுறேன் அன்ரிசர்வ்டுக்கு ஐநூற்றி எண்பத்தஞ்சிலேருந்து ஐநூற்றி தொண்ணூறுக்கு சீட்டு கிடைக்கும் இதை அதிகபட்சமாக வச்சு சொல்கிறோம் ஓபிசியை நம்ம பிசி பிசிஎம் எம்பிசின்னு தமிழ்நாட்டில் பிரிப்பாங்க பிசிக்கு ஐநூற்றி அறுபது மார்க்கு பிசிஎம்க்கு ஐநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு மார்க்கு எம்பிசிக்கு ஐநூற்றி முப்பத்தஞ்சு மார்க் வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸ்டேட் கோட்டால் சீட்டு கிடைக்கும் நான் எழுதியிருக்கிறது எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கிறது ஆல் இண்டியா கோட்டா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நானூற்றி இருபது எஸ்சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு முந்நூற்றி தொண்ணூறு எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு முந்நூற்றி அறுபது வரைக்கும் சீட்டு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷனில் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கோட்டா எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷனில் அடுத்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷனுக்கும் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கோட்டாவுக்கும் தனித்தனியாக கட் ஆஃப் மார்க் எக்ஸ்பெக்டட் போடுவோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிஃபை தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப